我叫江新月，女团选秀出道，粉丝无数，人送外号“锦鲤”。什么货色？跑狗屁挡道！我有一个秘密，其实我是魂穿重生而来。上一世我是当红影星江月，事业顺利，婚姻美满，却在获得影后桂冠的当日，惨遭丈夫和好友的背叛。就这么喜欢穿我老婆的睡裙？我就是喜欢穿她的衣服，住她的房子，睡她的老公。我的好闺蜜和丈夫联合起来背叛我，杀害。林世贤，你吃我的，住我的，竟然背叛我，那是你自己蠢。凭什么你什么都有，我却要靠着你来施舍？我的房子。都是我的。我的丈夫为了夺取我的财产，不惜将我毁容抛尸。就算你当了影后又怎么样？这一局还是你输。陈薇薇、林世贤，这一世我绝不会放。让我们今天有请《奥秘》最佳女主角江月小姐。我要重登影后宝座，让你们付出血代价。我回来了，陈薇薇，你准备好了吗？金月。你在这儿凑什么热闹啊？我都找你半天了。我跟你说啊，今天晚上的酒局你必须陪我去。你都出道半年多了，一个作品也没有吗？再不在那投资人面前刷刷脸，你这草包花瓶的黑人设算是立住了。走走走走走走。哎，江小姐果然有几分姿色，不只是酒量。你干嘛？<笑>我就喜欢这性子烈的。季凌风，你认识我？哟，季总，您怎么来了？这是我包养的小女明星，冒犯您了哈，不好意思，不好意思。季凌风，你怎么才来啊？他一直欺负人家，你快帮人家出气啊！他的眼神好像江月。没事儿，我就带走了哈。我的人你也敢动？金总，不好意思，不好意思，永远不吃泰山，饶了我！赶紧滚！我帮你这么大的忙，准备怎么谢我？那就当我欠你个人情喽。你想怎么样，都可以。这就是你吸引男人的手段。哟，季<笑>总，您怎么在这儿啊？哎，陈总呢？秦月，不是让你陪陈总喝酒的吗？人怎么没了？你连这点事儿都干不了，你还能干什么呀？告诉你啊，得罪了陈总，咱们都得倒霉。我是艺人，不是咱陪，别用这种下三滥的手段来对付我。还反了你了？走，跟我找陈总去。他，我要了。<笑>不是，季总。您是认真的，你是什么东西，还来问我？滚！啊，对对对，我这就滚，这就滚。心愿给季总陪好，您玩的开心，玩的开心。<笑>季总，事儿都办完了，去车上等我。是。季总竟然允许除了江月姐之外的女人接近他，你叫心月，我叫江心月。他给我的感觉怎么这么像江月？不可能，江月已经去世了。世贤，你干什么？你就是这么照顾他的啊？滚！季凌风，只有他会用这种语气叫我。你到底是谁？你想透过我的眼睛看见谁？你觉得我是谁的替身？替身？你不配，没人可以代替他。江月已经死了，现在的我只是江心月
，秦凌风，对不起，为了报复，我必须利用你，李世贤，陈薇薇，你们背叛我，杀害我，我一定要让你们血债血偿。哎呀！奶奶，奶奶，奶奶，你没事吧？奶奶，哎，这次呀，得谢谢你。没事的，奶奶。奶奶，你没事吧？你怎么在这儿？你怎么在这儿？什么语气？多亏人小姑娘把我送医院。我才能化险为夷。哎，谢谢你，稍后我会让杨助理联系你，他会给你转账的。这算是酬劳？嫌少，那就那就以身相许呗。今月，你看我家孙子怎么样？奶奶，林峰，人都得往前看。奶奶年纪大了，就想在有生之年看着你早点成家，为季家延续香火。奶奶，不是我不答应，现在哪有包办婚姻的？再说，也不是我一个人不同意。我同意。重生没多久，我就发现我的运气好到离谱，随手就能刮出巨额彩票。我知道，只要我在季奶奶晨练的地方蹲守，就一定能遇见她。但我没想到事情会这么巧。嗯，季凌风，这下你甩不掉我了。怎么样？我说过会还你人情的，说到做到。别以为我不知道你的心思，就像刚刚说的，我们只是协议婚姻。你放心，我不会妄想取代你心目中白月光的位置。我希望我们结婚的消息不要公开。三年内，我会努力成为影后。三年后，我们离婚。影后。季凌风，我告诉你，我可是要成为影后的女人，等着吧。等我成了影后，给你签名。好。对，影后，怎么了？爱上我了？异想天开，倒是你，协议期间最好别做出格的事。那你是答应了？婚讯我会宣布，但你的身份，我会帮忙遮掩。嗯、新月，你和季总认识？哎呀，你说你也不跟我说一声啊？<笑>呃，那个，你和他什么关系啊？当然是亲密无间的关系啊。哦，以你这个咖位也配坐在这儿？我才是女主角，看到我过来还不滚到一边去？陈小姐难道没听说过先到先得吗？哦，我忘了。陈小姐喜欢抢别人的东西，脑子里应该没这个概念。你什么意思？快了，给我准备一下。最简单一招是你和女三的戏。我没什么意思，我说的呀是座位。微微姐，你不会以为是什么别的东西或者人吧？小姐。这场打戏太无聊了，给你金丝的脸都打花了。你个贱人！卡、啊，怎么回事啊？受伤了没有？这是谁扔的东西啊？我的运气好到离谱，陈薇薇，惊喜吗？来，我们再来一条啊！站在这里，我还不信打不中。来，来个阵。怎么回事啊？看、哦，好疼啊！看来今天陈小姐运气不太好，你恐怕是打不了我了。哦，是你，肯定是你，你是怎么做到的？哦，我知道了，你一定是嫉妒，用你这张狐媚的脸勾引了谁来害我？他嫉妒你，他嫉妒你什么？是你这张人工科技的脸，还是你做作的演技？季总，你怎么来了？他当然是嫉妒我女主角的三位。哦。那现在不是了，我的剧里不需要道德败坏的演员，立刻换掉他。啊
我们走。陈薇薇，这次我还是要感谢你，毕竟如果你不走，我也没有这个机会来试戏女主角。你得意什么啊？谁不知道季总有一个心心念念的白月光？就你这种货色，也只能当个玩物吧。玩物，薇薇姐，你懂得挺多啊。也对，毕竟你抢了江影后老公得来的资源，现在全没了。下一步，你打算当谁的玩物啊？你这个贱人！江月的死和你有关，和我没有关系，是他自己跳楼的。你最好说的是真的，否则我一定让你下去陪他。真的，我说的是真的。我和月月是好朋友，我怎么可能会害他呢？别再让我看见你，滚！你怎么来了？来探班吗？你和江月到底是什么关系？你有什么目的？说。其实我是江月。我是江月的粉丝。什么？对，我喜欢江月很久了，我就是看不惯陈薇薇那副嘴脸。从今天开始，你就搬到季宅，杨启会帮你收拾行李的。刚刚说的，你都明白了，林总啊。不是我不想帮你，可这江新月和季总关系匪浅，你还不知道吧？吉林峰已经结婚了啊！他和江新月呢，只不过是玩玩。只要你能把他弄过去，事后我还有一笔钱给你。敢惹我的人，胆子不小啊！那。这是直播流程和嘉宾名单，这次代言人和投资人都要来，好好表现啊！你让我参加这种场合，怎么合同我都签了，你是参加也得参加，不参加也得参加。哎呀，听说人家季总结婚了，一个供人取乐的玩意儿，还真把自己当回事儿了，哼！代言人陈薇薇。投资方林世贤，陈薇薇，你果然找他告状了。林总，这么贵的钢笔摔坏了，岂不是很可惜？果然是个下贱的东西，怎么被季总抛弃了，就来勾引别的男人？江心月，我警告你，别打事情的主意。你干什么？<笑>我只是开个玩笑而已。陈薇薇，只有贼才会害怕别人时刻偷他的东西。你怕什么？你知道些什么？这张脸还真是不顺眼。你到底是谁？怎么，这么快就把我给忘了？其实我是江心月。不，不可能！江月已经死了。薇薇，你怎么了？模特都准备好了，直播马上开始了。没事，就是被贱人调戏了。
是谁这么不自量力，敢惹我们微微打脸？哥哥给你收拾他，一定让他混不下去。少来，那个贱人早晚要收拾他。现在最主要的是套林世贤的股份。贱妖精！林世贤要是知道他利用婚姻背后这么高，想想他的表情一定很精彩。说，是他厉害还是哥哥厉害？讨厌，当然是你吧。欢迎大家来到 f o r w a r 的品牌活动现场，下面由我给大家介绍一个新品。现在最主要的是套林世贤的。啊林世贤要是知道他利用婚姻背后这么高，想想他的表情一定很精彩。陈薇薇，林世贤，他这个惊喜，你们俩好喜欢吗？当然是你啦！你干什么？果然是你，竟敢让我当众出丑！不，你还嫌不够丢人吧？陈薇薇，你好得很啊！你个老婆，背着我乱搞，现在还想嘲笑我的股份？没有，世贤，不是这样的，都是他陷害我。他他是江月，江心月。陈小姐，你是不是生病了？我怎么可能是江影后啊？你在胡说八道些什么？江月的尸体不是早就已经……我没有胡说，不信你看，他肩膀上有胎记。怎么可能？怎么会没有呢？啊，我知道了，一定是江月的鬼魂。够了，林世贤，如果你管不好你的聘托，我不介意送他去疯人院。陈小姐，你还是快去医院看看吧，免得耽误了病情。我没有病。够了，你这个贱人，跟我回去，走。陈薇薇，这只是我复仇的第一步。嗯，老公，你想和我一起洗澡吗？哎，等等，江心月，你费尽心机的嫁给我，却怕我碰你。你果然目的不纯，我我还没准备好。那这个呢？今天一早你就去秀场了吧？然后准备好了微星摄像头。今天的事故是你一手主导。你和陈薇薇到底有什么仇？我不信陈薇薇会蠢到把你认成江月。说，你和江月到底是什么关系？没错，这一切都不是巧合。陈薇薇和宋哲的奸情，我在片场就发现了，于是我故意激怒他。陈薇薇，这次我还是要感谢你，毕竟如果你不走，我也没有这个机会来实现女主角。以他的性格，他一定会找林世贤告状，想要给我个教训。然后只要稍加引导，陈薇薇就会走进我的陷阱里。出轨的狗男女。难道不应该受到惩罚吗？这么说，你是为了替江月报仇？是，江影后之前他救过我，如果不是因为他，林一那群人早就把我灌醉送到别人床上了。可是我还没报答他，他就去世了。报复陈薇薇和林世贤，是我唯一能替他做的。你说的最好是真的。还有，以后不准打着他的旗号。做这些乱七八糟的事。今晚我是科宝。你就是江心月的经纪人。上江心月去那种地方，是林世贤安排的，这不关我的事儿啊！闭嘴！听说你很喜欢让人喝酒，把这些都喝完。您可真会开玩笑，这么多酒喝下去会死人的。给他灌下去！哎，季总，季总，你饶命啊！季总，你饶命啊！江心月，上次陪酒是他第一次，他在这我这儿出道以来一直是不温不火的，我才出此下策，您饶命，您饶命，您饶命，您饶命！你的意思是，上次是他第一次陪酒？对。有第一次就会有第二次，改变不了你助纣为虐的事实。看着他喝完这些，还有打断他的手。季总，经过查证，林毅说的是真的，江小姐没有陪过酒，和江月小姐呢也没有交集。看来他又骗了我。
秘姐，季总对您可真好，特地嘱咐要给您安排最好的经纪人和资源。听说就连这家娱乐公司都是特地收购的呢。啊！啊哎，瞎了你的狗眼，连我都敢撞！啊，对不起，安小姐，我马上走。站住！果然是长着一张妩媚脸蛋的下贱，竟然人连招呼都不知道打。季哥哥就是因为你拒绝了和我们安氏的联姻。啊，不行啊，安小姐，七月姐是季总夫妇关照的人，你不能打她。滚开！啊，我可是安氏大小姐，还有一个小演员，教训他谁敢拦我？手还真疼啊，看来你脸皮还真厚。你敢打我？打了就打了。怎么还要挑日子吗？你算是个什么东西？你跟林世贤的事情已经闹得满城风雨了，真把自己当成季家的少夫人了。我告诉你，陈阿姨是不会同意的。你，你给我等着！小陈，你没事吧？天啊，星月姐，你真的是太厉害了！一是安小姐是陈夫人指定的儿媳，很有可能会成为我们的老板娘。你现在打了她，啊，怎么办啊？你放心，她呀不会成为你们的老板娘的啊，因为你们的老板已经结婚了。什么什么啊，秦月姐，我新来的，你知不知道我们老板娘是谁啊？看来季林峰信守承诺，没有透露我的身份。这就是你闪婚的对象，荒谬。这种女人怎么配做我的儿媳？妈，你误会我了。不要叫我妈，你不配。你以为我跟林峰的奶奶一样，还上你的当？妈，他已经跟我领证了。你怎么还替他说话呀？好，我今天就让你死心。各位，我和陈薇薇的不合言论实属造谣，这一切都是江心月的设计陷害。他勾引我不成，就故意离间我和薇薇，这就是证据。江心月，这次你打算怎么收场？果然，陈薇薇和林世贤之间的纠葛太深，没那么容易一刀两断。林峰，这次你相信了吧？这样的女人，她的所作所为简直是不堪入目，根本配不上你。陈阿姨，你怎么能凭林世贤的一面之词就断定是我的问题呢？未免也太武断了吧！我和林峰现在已经是夫妻了，你这样诋毁我，不仅侮辱了我，而且也看清了林峰，老公。你说是不是啊，妈？他说的对，事情的真相还是调查清楚为好。如果这件事是假的，那么捏造事实的人也绝不放过。证明，铁证如山，拿什么证明？各位，我怎么会喜欢这种心机女呢？大家都知道，我和月月的感情非常深刻。我和陈薇薇在一起，也只不过是为了照顾她的闺蜜。我怎么会被她勾引？林总，没想到你为了颠倒黑白，不惜往自己的头上扣绿帽子。江心月，你怎么还敢出现？我为什么不敢出现？该心虚的人应该是你吧？你为了帮陈薇薇压下这丑闻，让我当替罪羊。你好好的摸着自己的良心，当着所有人的面说，你到底有没有污蔑我？贱人，你竟然当众给我戴绿帽子，还想侵吞我的财产！放手！你最好给我一个解释，否则。别怪我不客气，林世贤，你错了，应该是你小心我对你不客气。你什么意思？你可别忘了，江月科是你和我一起退下去。你想跟我撇清关系，那你也得掂量掂量，我会不会把不该说的说出去。你威胁？我们可是一条绳上的蚂蚱，想解决这件事情也不难。刚好很讨厌江心月，但我知道你对他感兴趣。但是为了我们俩的生育，我只能牺牲他了。你觉得呢？那你要怎么解释这个？这可是你亲自留给我的电话号码。你的意思是，这是我的电话号码？不然呢？各位，这可是他亲自留给我的电话号码，难道还能有假？林总怕不是失心疯了吧？这根本就不是我的电话号，不可能。是或不是，打个电话不就知道了？我的手机里有两张卡，可惜都不是。打就打。林峰，你还不相信？我早就知道，他就是个水性杨花的贱人。哎呀，不好意思啊，闹铃响了
你是故意的。怎样？现在能证明你是污蔑我了吧？该我说林总啊，你怎么血口喷人还找个空号啊？你太不自信了这。这简直是一派胡言！保安，把他给我抓起来。怎么样，林总，说不过我理亏就要开始动手了吗？现场可有这么多人看着呢。不管怎么样，我都不能继续放任他再诋毁月月的好友了。动手！谁敢动我？谁敢动他？季总，你确定要因为他？影响我们两家的合作关系？合作？你算个什么东西？配合我谈合作？东郊那个项目，顶多算我看在江月的面子上赏你口饭吃。为季氏总裁的名义声明，林先生和季氏的一切关系即刻终止，永不合作。季总，走，我们回家。为什么就感觉这么熟悉？难道那时候救我的不是林世贤，是季林峰？为季氏总裁的名义声明，林先生和季氏的一切关系即刻终止，永不合作。江心月，你个贱人！凭什么？你明明哪里都比不上我，季哥哥竟然这么护着你，把江心月塞进林世贤的金投资的剧组里。对，就是陈薇薇也参与了试镜的那一步。我要让他们狗咬狗。别过来！你们别过来！你们都离我远点儿，滚开！还能走吗？走，我们快跑！心月姐，心月姐，心月姐，心月姐，你昨晚没睡觉吗？我叫你好几遍你才醒。咱们准备试镜啦，心月姐，你没事吧？嗯，没事，做了一个梦。啊？陈薇薇，你凭什么动手？你真是地狱无门女自投啊！你知不知道这是谁投资的局啊？哼，现在还有谁能为你撑腰？啊，我当然知道，投资人是林世贤。谢谢导演，导演可是对我赞不绝口。哼，以你的能力，就别想当女主角了。本事不大，想不到挺多。导演你好，我是江心月。演技和形象都是一流的，简直就是天生的女主角。谢谢导演。怎么可能？好，好，女主角就是。按着就这种货色也来试镜女主，简直是浪费我的时间！滚，慢着，把戏服脱了，就在这儿脱。林总，这样不好吧？这是公司内部的事情，你可以先走了。脱。这眼熟吗？二位，好戏要登场了。新月姐，我们走。这个破剧组以后我们再也不来了。不准走！你再拖一次给我看。你林总，你是不是失心疯了？你不拖，好啊，那我来帮你。林总，我们可是季氏旗下的人。少爷，我出去一下。你去干嘛？夫人嘱咐我出去买一下绿豆水和雪糕，这是他最喜欢吃的。这什么东西这么恶心？绿舌头呀，哈哈！也只有他会喜欢这种奇怪的东西。你说什么？这东西是夫人让你准备的？是啊，夫人前两天就吃完，嘱咐我今天一定要买。季少爷有什么问题吗？谁来了也不好使。你放开我！江月的账我还没和你算，你还敢动我的人？林世贤，你是不是活得不耐烦了？我没有别的意思，我只是想确认些事情。确认什么？你这种货色，连给我提鞋都不配。谁准你碰他的？心月姐，季总好帅啊！你是不是早知道他会来的？有些戏要人气才好看，不是吗？哈哈哈哈是季林峰，你是什么东区？你生下来就是季氏集团的继承人。
但是江月还是选择了我，你知道是为什么吗？说起来，我还得谢谢你呢。你说什么？江月原本呢是不喜欢我的，但是当他知道救他的人是我之后，却松口了。我策划了好几起事故，英雄救援，好不容易才把他搞到手。救他的人明明是我，你这个卑鄙的小偷！原来当时救我的人是他。你想清楚了，江月爱的人是我吗？你现在要是动手的话，他是绝对不会原谅你的。哈<笑>、啊！你个卑鄙的贱人，去死吧你！世贤，你没事吧？啊，好痛啊！救命啊！你往水里放什么？也没什么，加了七瓶防狼喷雾，防就是你这种垃圾。我们走。啊！你出去。季凌风，你不能再喝了。来，把解酒汤喝了。林世贤说的没错，我真的很可笑。我怕他知道我见到了他最狼狈的样子，结果失去他。你说我可不可笑？季凌风，你很好。如果江月知道的话，他也会谢谢你的。呵，季凌风，谢谢你。江心月，江心月。是你吗，江月？季凌风，我该怎么告诉你？我只是个占用了别人躯壳的魂魄。不，我不能再伤害爱我的人了。就让我一个人在仇恨中下地狱吧。星月姐，季总真好，知道你喜欢那个剧本，直接高价把版权买过来了。星月姐，你可以演女主角啦。该是我们的，别人抢也抢不走。<笑>江心月，你给我站住！你既然敢抢我的女主角，眨眼睛的都看得出来，这个女主角我当之无愧。怎么没长眼睛？你哦，对了，怎么没看见林总啊？不会是被季少打了，没脸见人了吧？你胡说什么，江心月？你到底和江月是什么关系？处处模仿她，和我们作对，多行不义必自毙。怎么你害怕了？哼，可笑。我怎么会害怕呢？实话告诉你吧，世贤已经去墓园看江月了。只要江月的粉丝还在，大众就会同情他。我和世贤作为江月的好朋友和前夫，就永远立于不败之地。好可怜啊，陈薇薇，你一个活人，居然比不过死人。你们关系这么好，难道你不怕他半夜来找你吗？你胡说什么？江月已经死了，他怎么可能会来找我？陈薇薇、林世贤，你们在我活着的时候欺骗我、杀害我，现在依然在利用我。你们踩着我的尸骨青云直上，我一定不会放过你们。那些记者都走了，没想到江月都死了这么久了，还有这么多人关注他、喜欢他。可惜啊，他最喜欢的一个就在我身边。干什么？怎么，你不是一直都喜欢我这样吗？怎么当着他的面就不敢了？你在胡说些什么？你是不是疯了？难道你忘了我们那天晚上那么激烈？要不是江月过来，哼！呀<笑>、yeah, ，没想到你真的会跟过来。世贤的行踪是我故意泄露的。
你不会真的以为我会这么轻易泄露我们的行踪吧？这一切可都是为了你啊，江月。我不知道你在说什么。你马上就会知道了，江清月，你的这个贱人，这么快就和季凌风勾搭在一起，怎么你不回来了，也不来找我呀？你太心急了。不过这张脸，真的是美得很。林世贤，你不会要这么轻易的放过他吧？怎么可能？不管他是谁，他和江月都关系匪浅，咱们宁可错杀，也不能放过。哎，给我追！人呢？肯定躲在什么地方，给我搜！金立峰，别出声，你果然就是江月。本来只想解决一个，没想到还有人上赶着送死。吉林峰，你不是很狂吗？现在考虑给本大爷下跪求饶，老子要是满意就放了。江心月，你还不知道吧？这是私人林场，你要是在这里出了意外，也只能算你自己倒霉。谁让你们私闯别人的林地呢？那你们来之前也不问问，这是谁的林场？我还没有落到需要心爱的女人保护。现在我告诉你们，这是我的林场。你们说的没错，在我的林场被打死。你们也只能自认倒霉。我来。别打我！不，别打我！别打我！别打我！不，别打我！啊别别打我，心月，呃不，江小姐，呃，季夫人，我刚才是和你开玩笑的，人死怎么能复生呢？我们之间没那么大仇啊！我求求你们了，放过我吧！把你的脏手拿开！我说错，我就是江月。不不不不！是让你们两个畜生，我把你们的血脏了我的手。是是，我们雪藏，我求你们了，放过我吧！滚吧！还不快滚！我们滚，我们走。李世仙、陈薇薇，让你们就这么死了，太便宜你们了！我要让你们体会到被背叛、被欺骗的痛苦，在绝望中死去。金凌风，你没事吧？我没事，我们一起回去。嗯金立峰，你伤得怎么样？我们先去医院包扎一下伤口吧。你在意吗？转过去。金立峰，你干什么？只是亲一下而已，更过分了还没做呢。你不是一向天不怕地不怕，大胆的很吗？你都敢一个人去找林世贤和陈薇薇，你有没有想过被他们发现你怎么办？我有不得不去的理由，更何况……更何况你让家里的司机送你，笃定我会知道这件事，敢来找你，对不对？我什么都不知道。不，你知道江心月，为什么每一次你都以身犯险？为什么每一次我都像傻子一样着急忙慌来找你？你没有考虑过我的感受？我，啊，金立峰，金立峰，啊，雪，杨希，快送他去医院。好。金立峰。病人对药物过敏，出现过敏性休克。什么休克？哎，夫人，是我不好，来晚了。季总对利多卡因过敏，我应该尽早跟您说的。都怪我，都怪我。您别哭啊，咱们是大医院，人已经救过来了。啊，真的吗？太好了，太好了，谢医生，谢医生。医生，你说话能不能不要大喘气儿？哎哎哎，夫人。还好没伤到内脏，家长送来的及时，只需要好好静养，就没什么大碍了。谢谢医生。夫人，季总
，这次怎么受这么严重的伤啊？他，是因为我。你说这次，他以前经常受伤吗？季总是季家的独子，又是季氏集团的总裁，树大招风嘛，难免会遇到些心怀不轨的人，也因为这样受过不少伤呢。而且他还对麻药过敏，每次手术啊，那都是很危险。即便如此，他还是毫不犹豫地挡在我面前。季凌风，我欠你太多了。凌风，凌风，害人精！你看，你把我儿子害成什么样子了？凌风，夫人，他也是受害者。季总是被林世贤用伤的。闭嘴！他算什么夫人？都是因为他勾三搭四，跟林世贤不清不楚。林世贤算个什么狗东西？他敢招惹我们静香，说不定就是他勾结的奸夫，才把我们林峰害成这个样子。林、嗯、月月，林月，江心月这个贱人竟敢这么羞辱我！还有季林峰。到底为什么一直护着那个贱人？是不是瞎了眼了？怎么办啊，世贤？江心月攀上了季少，一定不会这么放过我们的。怕什么？谁不放过谁还不一定呢。虽然不知道季林峰新娶的老婆为什么一直不收拾那个贱人，但是只要到时候他不要她，老子想怎么玩他就怎么玩他。什么？林世贤。你为自己的所作所为付出代价的时候到了。我的公寓有监控，监控记录一定被林世贤藏起来了，但到底在哪儿呢？妈的，哪个混蛋干的？老子收藏的兰花和字画全都毁了。花房和收藏室，我们都是小心再小心。别说火源了，就连温度我们都是仔细控制的。你说怎么那么巧啊？两个重要的地方都失火。坏了！不是你干嘛去啊？难道是我猜错了？季凌风的助理怎么会给我打电话？你说什么？你敢？夫人，您这是去哪了？怎么这么狼狈啊？我去办理私事，这次要多谢你了。这都是我应该做的。但是夫人，您为什么要让我给林世贤打电话，骗他说咱们要放火烧他的仓库啊？因为在那个时候骗他，他一定会信你说什么？你敢？杨奇烈王八蛋说要放火烧林氏的仓库，给季凌风报仇。妈的，楼下的火也一定是季家人放的。哦，对了，季总醒了。啊，真的。
你这么快就出院，身体确定没问题吗？家里有家庭医生照看，没事的。在医院待久了，容易被有心人盯上，反而不安全。你们有什么想对我说的？你想知道什么？比方说，我该叫你江月，还是江新月？或许，你可以叫我阿月。是阿月，还是阿月呢？我想告诉你的是，不管你是谁，我永远站在你这边。你想做任何事儿，我都一定会帮你。那如果我要做的事情很疯狂呢？我说了，任何事。为什么？你为什么对我这么好？因为我曾经有一个深爱的人，我错过他一次，不想再错过第二次。可以吗？我倒是可以，但是你可以吗？你说呢？竟然敢耍我！仓库里根本就没有人，好在一切还在我的掌控之中。<笑>世贤，怎么啦？昨天江新月就在这个房间里面，他还以为我不知道。偷偷拷贝了我的监控文件。你既然知道，为什么不揭穿啊？难道你知道他是江月，是他余情未了啊？别急呀、啊，宝贝儿。你真以为我能把证据放在那么容易明显找到的地方？不过人死不能复生，我那天在墓园故意试探，他的反应确实有些奇怪。微微，咱们宁可错杀，也不能放过。我倒有一个主意，下周一有一个晚宴，我想到了一个绝佳门。挽着我，夫人。嘘，你声音小点，别让别人听见了。<笑>做我的夫人很丢脸吗？我拿不出手。你知不知道，现在别人都以为我是个负心汉，家里一个，外面一个。你可要补偿我。安小姐，难道不嫉妒吗？江心月明明除了脸蛋，什么都不如你，却轻而易举的得到了记上。你算是什么东西，也敢来嘲笑我？安小姐，别误会，我是站在你这边的。我和你一样讨厌江心月，你只要带上他，季少肯定跟你走。到时候，好，我就信你一次。如果你敢骗我，我一定不会放过你。<笑>怎么样？你没事吧？啊，没事没事，衣服脏了，我去处理一下。去换件干净衣服吧。嗯。季哥哥，我没有妹妹，可安小姐也不熟，以后还是不要这么叫了，免得惹人误会。等一下，我只是想敬你一杯酒而已。江月的戒指怎么在你这里？季哥，季少，难道你就不好奇？江月的死因吗？你知道什么？季哥哥，你想要的真相就在这里。你等等，这好像不是去宴会厅的路吧？这是哪儿啊？哎，你别跑！哎、没想到吧，蒋新宇，我在这等着你呢。哎、你你放开我、啊！什么都没有啊！你到底知道什么？快说！我这么喜欢你，为什么你就不愿意看看我呢？我对你的心路历程没有兴趣。如果你要说的只有这些，那我先走了。季哥哥，从前你喜欢江月，现在你又喜欢江新月，可是你爱的人从始至终都不爱你。你想说什么？他根本配不上你。跟我拿刀！<笑>你会游泳？不对呀、啊，江月明明怕水，难道说你真的不是他？我当然不是，怎么
。你不会真的傻到以为人死可以复生吧？难道真的是我和陈薇薇想多了？一个以复仇为使命的人，怎么能有弱点？哼，我管你是谁！自从你被那杯红酒泼到了那一刻起，你就注定要身败名裂。刚刚那个服务员是你派的？哟，你们在干嘛呢？微微，你来的正好，这个女人跳下水诱惑我。江心月，你还真不知廉耻，这种龌龊的事情都能干得出来，你的私生活不知道有多乱呢。我勾引他，不是瞎了吗？到底是谁在做龌龊的事，自己心里清楚。你还狡辩？刚才是谁说？只要我让她当女主角，她就什么都愿意做，还跳下水打湿衣服诱惑我。总之，清者自清，到底是谁在诬陷谁？查一下监控，一查便知。监控是你想查就能查的，让你看了监控，岂不泄露别人的隐私？既然你那么喜欢在水里待着，那你就下去。<笑>陈薇薇，你最好让我一辈子都待在水里，不然我一定不会放过你。江心月，你还以为季凌风会来救你啊？他现在美人入怀，估计早就把你忘了。你看，下面多热闹。阿玉，季哥哥，你别走，你别走。你干什么？真是不知羞耻！林峰，你你跟安小，你们这是？我好暗想，你竟然用这么卑鄙的手段设计，你真是用心良苦啊！林峰，怎么说话呢？既然你们两位都已经有了肌肤之亲了。你就要对他负责任。我已经有了心愿，就不会再负任何人。我没碰他，也不屑于碰他。李立峰，你怎么能这么羞辱我？我女儿都这样了，你还说什么事情都没发生？难道这衣服是他自己脱的吗？林峰，你已经看了安小姐的身子，你看看，她都哭成什么样了。你打算就这么一走了之吗？我对除了心月之外的女人没有兴趣，也没有看她的身体。如果在我面前随便脱几件衣服就要我负责的话，我早就因为重婚罪被捕了。林峰，你就这么喜欢那个女人吗？她勾引你世贤，现在被堵在泳池里了。妈，我的忍耐是有限度的，我这辈子只会有江心月一个女人，我不会和她离婚。如果你执意要拆散我们，我就终身不娶。季家，就等着绝后吧。逆子，逆子啊！我可怜的女儿啊！<笑>江心月，你个贱人！要不是你，季哥哥也不会这么对我。我和你无共戴天！都给我滚开！都给我滚开！阿<笑>月，你怎么样？我没事。你刚刚叫他什么？阿玉，是你们干的。堂堂季少竟然屡次想要维护一个一心想要攀龙附凤，攀龙附凤，就凭你？你觉得自己是龙凤？你顶多算是阴沟里的一条臭虫，敢算计我的人，我把话放了，三天之内林氏必定破产。过季凌风，你以为你是什么东西？我是臭虫，那你是什么？别忘了，你已经结婚了，才不是在外面养了个女人，家里装着，心里放着，外人还带着一个，你也不是什么好东西。季少，是江心月先勾引世贤的，这么不要脸的女人，你却屡次维护，不太好吧？你血口喷人，到底是谁先动的手？这有监控，一查便知。封锁现场，杨奇查监控。我先带你换身干净衣服，<笑>这里交给你。林世贤，你说我勾引你，好，那我们今天就看看到底是谁害谁。江小姐不想承认也很正常，那咱们就看看监控。季总，监控这几天坏了，不知道有没有录到泳池的画面，只能看运气了。什么？这么巧？这么巧啊！江小姐要看视频，监控就坏了，不会是江小姐怕自己的丑事败露，自己弄坏的吧？看运气是吧？好啊，刚好我的运气非常的好，那我们就看看到底颠倒黑白的人是谁。大言不惭，江心月，如果你没有办法证明自己的清白，我看你还是不要在这个圈子里待下去了。
，直接退圈吧。你好啊，那如果能证明我的清白，那你们就要付出代价。陈薇薇，那你是不是要退圈啊？还有你，林总，哦，你好像破产了，没有什么能够给我的，那你就给我磕头赔罪吧。你好，咱们就这么办。但是你要是不能证明你什么都没干的话，那你就从此退出娱乐圈。反之，我向你赔罪又何妨？<笑>那你呢？我就不信你的运气会这么好。等你宣布退圈了，哼，光是违约金就够让你倾家荡产的了。好，如果你能证明我是冤枉你的，我就当众退圈。好，那就一言为定。要比运气。你们两个加起来都比不过，想当初我可是连买二十张彩票都中了。江心月，监控视频已经坏了，你也没有办法证明你的清白。我看你还是不要挣扎了，直接宣布退圈吧。不可能！既然现在已经证明了我的清白，林世贤，你是不是应该给我磕头？道歉，不可能！监控明明是坏的，这个视频一定是你合成的。陈薇薇，你的意思是说我会预知未来，还是我在换衣服那么短的时间里做了这个假视频啊？你做事情也该动动脑子吧？还是你不想履行承诺？<笑>江小姐说笑了，这么多人都知道那天晚上你跟我在一起，况且你只给出了这么一段不知道真假的监控视频，恐怕这并不能使人信服吧？你要证据是吗？好，我给你们。重新介绍一下，现在站在我旁边的是我的合法妻子，纪氏集团的总裁夫人江心月。你是说我纪林峰的夫人会抛弃我，跑去勾引你？不可能，你怎么可能会娶她？纪家怎么可能会答应你？这个世界上没有人能限制我选择自己的妻子。你刚刚说我夫人勾引你，我建议林总有空的时候照照镜子，自信也要有个限度。这件事情是我们误会了。微微，我们走。站住，林世贤，如果我没记错的话，你是不是现在要给我磕头赔罪？江心月，你不要太过分了。我过分？还有你，陈微微，你是不是应该躲出圈啊？我以后不希望在娱乐圈再看见你。林世贤，你现在给我磕头道歉，不然你走不出这个门。江心月。你一定要做的这么绝吗？给我上！好，我跪。对不起，我错了。想让我离婚是不是？想让我净身出户是不是？哎，只要你死了，你的一切就都是我的。你的房子、钱，都是我的。哈哈哈哈继续磕头，江心月，你不要欺人太甚。是你自己磕，还是我帮你？林世贤，就算你磕头道歉，也换不回我的命。对不起，我绝不会原谅，我要让你身败名裂。再亲手取你的性命，带走。阿月，阿月，季少，夫人应该是进了太久的凉水导致的发烧，又加上情绪起伏过大，才会突然晕倒。那她现在情况怎么样？不用担心，只要吃几天药，保持心情愉悦就好了。但是要注意，夫人可不能再着凉了。嗯，我知道了。你醒了，魏博有没有哪里不舒服？我没事儿，你在这儿守了我一夜。嗯，看来是退烧了。好好好
看着你们这么恩爱，我就放心了，赶紧给奶奶生个大胖孙子。奶奶，你怎么进来了？奶奶给你熬的粥。我一会儿啊，亲自去买菜，中午好好给你补补。我走了，不打扰你们了。哎呀，都怪你，奶奶肯定误会了。你还生着病，我有那么禽兽？你就是有。嗯，你现在就出去。好、哦，正好公司还有事儿，一会儿把粥喝了。你有事叫保姆，照顾好自己，知道吗？知道了。等我走了。嗯、季总，您是的所有资料都在这儿了。联系跟林氏合作的银行和企业，三天之内我要让林世贤破产。安、啊、小，谁让你进来的？出去！我让他进来的，一点规矩都没有。见到长辈不懂得打招呼吗？真不知道我们林峰是怎么看上了你。你看哪个长辈会带着外人来打自己的儿媳？牙尖嘴利，我早就听说了。你是个孤儿，现在看来果然没有教养。我今天就替你爸妈管教管教你。走，你干什么？你放开我，我自己会走。愣着干什么？家里来客人了，你不懂得倒茶吗？好，我倒。啊！江心玉，你敢套我？礼尚往来而已。安小姐，我倒的茶好喝吗？你去死吧！啊、哎呀！季立峰，你没事吧？季哥哥，我不是故意的。安小，上次慈善晚宴我不和你计较，已经是看在季安两家世交的份上。你这次闯进我家里欺负我的夫人，是不将我季家放在眼里吗？不是的，是。你怎么穿什么事了？快去换件衣服。慢着，安小是我带来的，我就喜欢安小。我是你妈，我能害你吗？你看看安小这孩子。不知道比他强多少。来人，把安小姐请出去。谁敢？我敢。奶奶。哎呦，妈，您您怎么来了？我要再不来，我孙媳妇还不知道受多大委屈呢。你把安家丫头带来做什么？你要是季家人，就不能帮着外人欺负阿月。奶奶，您回来了，给阿月道歉。妈，我可是长辈，怎么给她道歉？你要还认我这个妈，就给阿月道歉，不然就别进这个家门。奶奶，我没事的。陈阿姨刚刚也不是故意的，而且安小姐刚刚也只是轻轻的推了我一下，没什么大碍的。江心月，你装什么装？你拿着水泼我，你怎么不说？安小姐，我真的不是故意的，你误会我了。你，你怎么了？你受伤了？没事。安小，你怎么对我孙子下这么重的手？不是我。都是他，都怪江心月。够了，我会亲自登门拜访安保局。至于你，这里不欢迎。你、你们，走走走。啊啊！我的脸，我的脸。安小，安小啊，安小啊！快，扶林峰少爷回房间。嗯，走。疼吗？不疼。你要是不替我挡这一下，你才是真的不疼。可是那样，我会心疼啊。太好了，心月姐，玉兰花奖了，真的，真的。你看邀请函就在周二，心月姐，到时候你一定要穿的漂漂亮亮的，艳压群芳。我终于再一次拿到了邀请函。世贤，你知不知道江心月已经入围兰花奖了？不行，我不能坐以待毙，我要去颁奖现场。世贤，你快帮我想想办法呀！世贤
你怎么了？我怎么了我？我我他妈的要破产了！所有的货都积压在仓库里，没人敢来，就连银行都不让我继续贷款。我变成这样，都是因为你。要不是你，我现在还和江月在一起，所有人都会羡慕我。对了，你不是拍戏吗？你有钱啊，把钱给我，把钱给我。世贤，我真的没有钱。妈的！你个贱人，你敢打我？把钱给我！世贤，我真的没有钱，我退钱以后赔了很多违约金，求求你别打我了。也是这种人还真的行。为什么？我明明抢走江云的一切。为什么会变成这个样子？不，我还没有说，不要让江月消失，一切就能回到原点。江心月没了命，看你还怎么嚣张！你在这干什么？我还以为是谁呢，原来是你啊，陈薇薇，退圈了，赔了不少违约金吧？我听说林世贤也破产了，怪不得你会穿成这样。我记得这件衣服好像已经过期很久了吧？你懂什么？世贤很快就能拉到投资，他那么有钱，怎么可能会破产？<笑>他有钱，他哪来的钱？还不是江月的。你有没有听说过一句话？夜路走多了，迟早会遇到鬼。你说，江月什么时候来找你啊？到底是谁？你怎么知道？我是谁？我是江月啊！陈薇薇，你怕什么？怎么，你心虚了？你胡说什么？我怎么可能会心虚？就算他来找我，我也不怕。原来放在这里啊！陈薇薇，你以为只有你们会背后耍阴招吗？欢迎诸位来到兰花奖颁奖仪式，入围名单请看大屏幕。林世贤，你是我的这样妹子，还有我的我的我的我的不好了，季总出事了！颁奖现场突然出现了江月姐之前遇害的视频，叔叔，是林世贤和陈薇薇。怪不得他一直针对林世贤和陈薇薇。原来夫人呢？她不是在活动现场吗？联系不上夫人，参加活动的人也都问了。夫人走了红毯之后就就消失了。这个视频一定是他放的，但是他却不见。走，快去活动现场。去死，都去死！想害我，你们也别想活！啊、呃！你个贱人，你从哪里弄来的视频？那天晚上我在电脑里放的分明是空耳机。你想让我身败名裂，我就先让你死！你个贱人，跟我走，走！<笑>你看，这里像不像我之前把你推下去那栋楼？林世贤，你疯了！是疯了！你和季凌风把我害得那么惨，你要是当初不和我离婚，我能杀你吗？你为什么非要阴魂不散，非要活过来和我作对啊？你认错人了！你还在狡辩！我都问过你之前那个经纪人了。你知道他怎么跟我说的吗？<笑>对，你从一开始就处处和我作对，你就是江月。<笑>
你现在的表现简直和当初一模一样啊！圆圆，我再杀你一次好不好？啊啊啊啊、你要去找谁呀、啊？去找纪凌风啊！我告诉你，他现在是死是活还不知道呢。你把纪凌风怎么样了？我把他怎么样了不重要，重要的是你们会一起下地狱的。阿、啊、月，纪凌风。林世贤，你为什么这么对他？<笑>他该死，他背叛了我，他就该死。金<笑>风、啊，阿、啊、月，小心。你快走！你们一个都别想跑！房子、钱都是我的。你这个贱人！李世贤，这都是你应得的。你以为为什么会有新的一份录像？那是我为我们一周年准备的，没想到你却把我给杀了。李世贤，恭喜你，这都是报应。你们给我等着，我死也不会放过你们。一切都过去了。阿月，阿月。叔，我一定会来找你的。阿、啊、月，你怎么了？是不是做噩梦了？我梦见林世贤拿着斧头来找我。不会的，林世贤已经以故意杀人罪被逮捕入狱了，他不会出来了。倒是陈薇薇失踪了，不过没关系，我已经发布了悬赏令，警方也发布了通缉令，他逃不掉的。纪凌风，其实我有件事一直没告诉你。我就是江月，嗯，你不惊讶吗？不，我很庆幸。得知你死讯的时候，我非常的后悔。在酒店第一次遇见你，我就觉得你的眼神非常的熟悉。后来你因为对付林世贤屡次露出马脚，直到临场那一次，我终于确定了你的身份。你不怕我吗？前世今生遇见你，一直都是上天对我的恩赐。还好，当时在酒店遇见的人是你。那说明我们是天造地设的一对，你命中注定要做我一生一世的妻子。嗯、怎么起这么早？睡不着，所以就起来了。想不想尝尝我的手艺？厨艺真不错，也不知道我亲爱的老婆愿不愿意给我做一份爱心便当啊？嗯。季、嗯、总，要不您把盒饭交给我？这是我夫人给我做的。我的意思是啊，可以把它放到冰箱里，免得引注目嘛。引人注目？当然也是，不是所有人都有夫人照顾饮食的。哎，对了，中午不用给我定位置，在外面吃不健康。季总，这里还有份文件，您给我问一下。今天就到这里吧，我夫人给我做的爱情便当要凉了，下午再说吧。季总，夫人今天去拍戏了。啊，我知道。是，亲密性。啊。季总，季总，怎么啦？季总，林峰，你怎么来了？听说有人要拍吻戏，这只是工作。可有我好看吗？要亲的话，不如亲我。还有一场戏就拍完了，等我啊。不准去，这场接未拍。
，那个，你别闹了，等我拍完。季总，是方案有什么问题吗？嗯，是有点问题。你觉得我有魅力？季总，你阿月这段时间早出晚归，难道是我不够有魅力？你说他到底喜欢什么样的男人？我上次看见夫人偷偷收藏附近的饰品。你在干什么？我看看书去洗澡。但是你的书好像拿到了，要不然我们一起洗。一个人洗？喜欢什么？新月姐，今天怎么突然想来买衣服呀？季凌风最近很奇怪，总是喜欢轻薄的白衬衫。我过来给他挑几件。哎，这件还不错哎。这件衣服我要了。这件衣服明明是新月姐先拿到的。有些人就是喜欢销响一些自己配不上的东西，没有一点自知之明。反正都是竹篮打水一场空，倒不如自己主动放手，省得到时候丢人现眼。看来安小姐的脸好的差不多了嘛。哦，我差点忘了，上次安小姐好像是坐着急救车离开机宅的。看来恢复的还不错嘛。你，反正这件衣服我要定了。现在怎么什么人都能进来啊？还敢跟我抢东西？我可是安家大小姐，你个下贱胚子，什么玩意儿？嗯，可真是了。来人啊，快把他赶出去！你说把谁赶出去？怎么了？身体不舒服吗？没事儿，就是有点恶心。可能是因为看见什么脏东西了吧？你说谁是脏东西？如果你喜欢这家店，买下来就是了。不喜欢的脏东西，赶出去就好了。季哥哥，你别走！我最后再说一遍，我没有妹妹，不要乱攀亲戚。季哥哥，我今天是特意来找你的。安氏最近的资金链出现了点问题，我们两家世交这么多年，现在能帮我的只有你了。我为什么要帮你？你几次三番欺负我夫人，我没出手对付安家，已经给足你面子，让开！季哥，季总，我们俩从小就是青梅竹马，我喜欢了你这么多年，你一定也不忍心看到我们家现在这样子，对不对？青梅竹马，如果小时候见过几面，就算是青梅竹马，那港城一半的人都能以我的发小自居了。我们走。有些人就是喜欢消享自己配不上的东西，丢人现眼。哼、嗯，你说什么呢？江心月，我们走着瞧。江心月，以后江心月那个贱人带钱的东西不准出现在我们家，全部给我砸了，丢出去。安小姐，别来无恙啊！尝尝，这鱼是今儿早刚钓的，可鲜呢。谢谢奶奶。嗯，这是怎么了？是不是有点恶心了？来，喝点热水。最近不知道怎么了，总是感觉胃口不太好。我下午还有工作。奶奶，林峰，我先走了。阿月，不会是有了吧？怎么搞成这个样子？听说你和林世贤一起杀了江月？不，不是我干的，都是林世贤干的。行了，你也不用跟我装。说起来，我还要谢谢你帮我除去了江月，我才有机会接见季哥哥。可是都怪那个江心月捷足先登。对了，你不是说有事情要跟我说吗
，赶紧说。江心月就是个怪物。你说什么？现在的江心月就是那个江月。江心月就是江月，江月已经死了。我看你怕不是得了失心疯吧？心月就是个死而复生的怪物，只要有他在，姬少就不会看到你。你不信我也没有关系，我可以证明给你看。但是安小姐，你要帮我，我只要能够证明你是个能够死而复生的怪，我就是无罪的，我就还是那个光鲜亮丽的女明星啊。心<笑>月姐。这是你京都第二回了，你是不是不舒服呀？要不我陪你去医院吧。等等，你该不会怀孕了吧？哎呀，新月姐，去吧。不用了。哎呀，你就去吧啊！有什么需要叫我啊？怎么回事？是陈薇薇，她跑了。先去医院，杨琪，封锁现场，一定要抓住她。好。季少，夫人的检查报告已经出来了，除了手部擦伤之外，并没有什么大碍。不过，不过什么？不过夫人已经怀孕两个月了。什么？看看你自己干的好事，季家已经把你的悬赏金额增加到了七百万了。要不是我今天到了集市，你就等着吃牢饭吧！没用的废物，你到底得手没有？都怪那个姓陈的在外面守着，所以我没有得手，只划伤了江心月的手臂。但我得到了这个，江心月怀孕了。江心月。好可爱呀、啊，奶奶，这些都是给谁准备的？这些啊，都是给我曾孙准备的，是曾孙子还是曾孙女，反正我都准备了。奶奶，我现在才两个月，准备这些会不会太早了？不早，不早。做父母啊，都不容易。你和林峰啊，还有好多要准备的呢。嗯、这些都拿楼上去。好，好。金林峰。你是把办公室都搬到家里来了吗？对啊，从今天开始，我要在家办公，每天都陪着你，并且啊，我会安排专人负责你的饮食。想吃什么，尽管告诉我，我会为你制定最健康的食谱。这样也太夸张了吧？不夸张，我只希望你和宝宝都健健康康、平平安安的。像今天这么危险的情况，最好再也不要发生。哦，对了，陈薇薇。抓到了吗？没有，杨希第一时间封锁了现场，并且查了监控。但是奇怪的是，陈薇薇好像人间蒸发了一样。我怀疑有人在暗中帮她。程姨，我已经想清楚了，从前是我对季哥哥太过执着了，现在江小姐已经怀孕了，这个就当做是我的贺礼，我亲手做的糕点，也是我的一份心意。什么？江心月怀孕了？程姨，你不会还不知道吧？江小姐没有告诉你吗？等一下，程姨，我和江小姐之间呢有点误会。您给她这个礼盒的时候，不要说是我送的，我怕她不收。没想到家里天人进口。我是最后一个知道。妈，您怎么来了？我怎么来？我要再不来，我都不知道我家多了一个孙子、啊。您是怎么知道的？好好好好，你们都知道，就我不知道。在这个家里，我还能不能说上话了？你想说什么呀？新月，你喜欢吃，多喝点
，谢谢奶奶。你又想做什么妖啊？妈，我们都是几十年的婆媳了，你怎么老是帮着他呀？你也不想想看你做了多少混账事儿？新月不跟你计较，那是他看在你是林峰亲妈的份上，你怎么老是跟他作对？我没有为难他，你看今天我不就来看看他了吗？我和江小姐之间呢有点误会。您给他这个礼盒的时候，不要说是我送的，我怕他不收。怎么顺路买点糕点？谢谢妈。不要以为我就这么认可你了，做我们家的儿媳妇，以后你学的多着呢。是，这糕点看着就好吃。阿月，你坚持住啊，阿月，阿月，阿月。江心月被送到急救室了。你说真的？江心月被送到急救室了？没想到江心月竟然真的蠢到了施下那颗糕点，也不枉我亲自动手加了那么多藏红花。接下来，只要你成功的嫁给季少，你就是季夫人了。到时候安家遇到的所有困难都会迎刃而解。我先在这里恭喜安小姐了。现在江心月没了孩子，季哥哥肯定很伤心。我也是时候去医院安慰安慰他了。你是不是疯了？敢给阿月下毒？她怀的可是你的亲孙子啊！妈，我怎么可能给她下毒？就算我再讨厌她，也不可能给她下毒啊！林峰啊，你你可要相信我呀，没有给她下毒。妈，那盒糕点已经送去化验了，里面添加了大量的藏红花。你说这盒糕点是你买的，可是整个港城没有卖这种蛋糕的店，你是在哪儿买的？糕点，我没。哦哦，我想起来了，安小给我的糕点。安小，季哥哥，你们这是？把人带走。哎，放开我，放开我！亏我还以为你乖巧懂事。你居然利用我，程毅，你在说什么？你还给我装？这个糕点分明就是你给我的，你还说给林峰夫妇的贺礼？我没有。你在说什么糕点啊？我没有给过你糕点。再说，我那么喜欢季哥哥，怎么可能给他们送贺礼？你你你,你诬陷我！我我我待你不薄啊，林峰，我没有。解药，交出来。什么解药？这种毒药可不是轻易能弄到的，更何况这里只有你有这个动机。你说他中毒了，交出来！我我没有，真的没有下过什么毒。怎么了，阿月？医生，医生你怎么了？你还敢问我怎么了？你好大的胆子，敢利用我给江心月下毒，你把我害惨了，你知不知道？可是我没有下毒啊！你还敢骗我？他没有骗你。你不是中毒了吗？蠢货，他是故意的。没错，如果不演这场戏，我根本就不知道陈薇薇会藏在安家。那又怎么样？你吃了我的糕点，我在里面放了那么多藏红花，你的孩子肯定是保不住了。看到你痛苦。我就高兴，不好意思啊，让你失望，我根本就没碰那盒糕点。哎，慢着，这个连个品牌都没有，别吃了。小素平时连甜品都不碰，今天破天荒买了糕点，还是三无产品。你现在的科技手段，这糕点中的藏红花。很容易就被监测出来，更何况我的仇人也就那么几个。上一次陈薇薇在片场袭击我之后逃跑，安小，你以为我不知道是谁接应了他吗？江心月，你不用吓唬我，就算你查到又能怎么样？我是安氏集团大小姐，谁又能证明那颗糕点是我故意送给你的？你能拿我怎么样？安家大小姐，从今天起就没有安家。你什么意思
大一点的。安家，安家破产了。哥哥，我求求你救救安家吧！以前的事儿都是我做的不对，对不起，我错了。季叔叔和我爸爸这么多年交情，你不靠僧面也要靠佛面的，对不对？自作孽不可活，安氏的资产马上会被清空。至于你伤害阿月的事儿，我会报警。用什么话，就对警察说去吧。阿月，对不起，但是是我鬼迷心窍，那些并非我本意，都是那个。那个林世贤他逼我的，这次的事情以后我没有关系，都是他，是他嫉妒你。阿月，看在我们这么多年交情的份上，求求你放过我吧，我以后再也不敢了。你胡说，明明都是你怂恿我的。你说，只要我能坐上季夫人，安氏就能得到注资。事到如今，是非对错就交给法律来评判吧，把人送到公安局。阿、啊、月，别过来。江心月，我都这么求你了，你还是不肯放过我。你有什么好得意的？你就是个能够死而复生的怪物。我现在的这一切都是因为你。今天我就当着你们所有人的面，揭穿你的真面目。等等，陈薇薇，你要是敢伤害他，我我保证你出不去这个房间。用我的命换他江心月的命，我也是赚了。只要你不伤害他，我让你走。不够，我要钱，五千万。好。我现在就给你，你别伤害他。没想到季少会对一个这样的怪物如此深情。好了，但是他还是得死。快，你让陈薇薇跑了。阿月，你没事吧？还伤到哪儿没有？你是谁？陈小姐，好久不见了。好痛！对不起，都是我没保护好你。只有千日做贼，没有千日防贼，这怎么能怪你呢？季少夫人，西郊钢厂的废弃仓库发现了陈薇薇和救走她的人的踪迹。不愧是我们的季少啊，来挺快呀！你你是林毅，<笑>难得啊，我们如日中天的江大明星还记得我呢啊！你的眼睛怎么了？<笑>怎么了？我得谢谢他，他瞎了瞎了！如果不是你坏事做尽，逼迫了那么多人，也不会在失事之后被人报复。这一切都是你咎由自取！我不管你怎么说，这次我过来，就是让你们付出代价。陈薇薇在哪？陈薇薇，我不知道，可能她就藏在哪个角落，等着随时上来咬你们一口。今后的日子，你们都得活在提心吊胆之中，这是你们的报应啊！哈哈哈哈哈哈！给我搜！我就在这儿看着你们，看着你们下地狱。先送夫人回家，阿月，回家等我，我马上回来。林峰，我有种不好的预感。没事的，我很快就回来了，去吧。季总，没看见陈薇薇。找两个人看着他，一有异动立刻向我汇报。是你回来了，找到陈薇薇了吗？没有，不过她逃不掉的。明天我陪你去医院。金凌峰，你爱我吗？
当然，怎么突然问这个？那你什么都愿意为我做吗？说吧，又想吃什么？嗯，我想吃酱板鸭、榴莲酥饼，还有。奶奶，您怎么了？你过来坐下。你实话告诉我，当初我犯病住院的时候，你是不是就知道我是林峰的奶奶？奶奶，我不想骗您，是我之前就知道您的身份。但是，就算我不知道，换成别人突然发病，我也会送他去医院的。还真是这样，林峰对你怎么样？我这个做奶奶的都看在眼里，你不能利用他的感情，处心积虑的。这场婚姻根本就是个骗局。奶奶，我没有。妈，我早就跟你说过了，这个江新月啊，心怀不轨。一开始跟我们林峰相处就是有预谋的，现在相信了吧？奶奶，我对林峰是认真的，是我之前接近他是有目的的，但是我对他现在是一片真心。你现在花言巧语还有什么用？你改变不了心怀不轨的事实，谁信呢？我相信。林峰，你这是？林峰，你现在还在维护他？你到底知不知道他？我知道，他那些都不重要，他是我的爱人，是我的妻子，更是我孩子的母亲。妈，他也是你的家人，你为什么要这么针对他呢？我针对他？你的意思，照片是我放的吗？难道不是你？当然不是，真是莫名其妙。奶奶相信你是个好孩子，你们年轻人的事儿，奶奶就不掺和。我刚刚听说夫人对我大胆示爱来着，不知道能不能再听一次、啊。好啊，那你离我近点，踢你个头啊江心月。为什么所有人都站在你这边？这一次你的运气不会这么好了。都一闪七了，还闲不住？不是还有几天了吗？看我养的花长得好不好？挺好的。季总，什么事儿？仓库那边传来消息，林一不见了。马上将他联手，一定要找到他。是。陈薇薇还没有消息吗？他的银行卡完全没有消费记录，我想他已经离开港城了。知道了，还是要加强防备。是。林峰，怎么了？是发生什么事了吗？没事，我给你倒杯热水。怎么了？是是是，你是仙的自己。我好像要睡不了。来人，备车。林峰，林峰。放心吧，你和孩子都会没事的。季总，找到林毅的踪迹了。他乘了辆车，那辆车现在就停在医院的停车场。把人都调来医院，保证孩子和阿姨的安全。一定要抓住林毅。是。
看他多可爱呀、啊！我真幸福，给他起个名字吧。嗯，就叫安安吧。等你养好身体，我们回家，我们一家人平平安安的。嗯。不好了，季总，楼下着火了。无缘无故，怎么会突然着火？现在情况怎么样？火太大了。但是着火点太多，怀疑是有人故意放火。最有可能的就是林毅，而且老夫人和太太来探望夫人，现在被困在楼下了。林峰，你先去看看奶奶和妈吧，楼下那么多人，林毅应该上不来。好，那我先去找他们，我一会一定带着妈妈和奶奶来见你。快走季少出事了，杨七先生让你们下去帮忙。江心玉，陈薇薇，来人，来人！江心玉。不，江月，好久不见啊！哎呀，你看我又说错了，应该是你好久不见我，我可是天天都能看到你，看你幸福的生活，看你众星捧月做季太太，而我却一无所有，像个过街老鼠一样躲躲藏藏。今天我终于可以报仇了！啊！救命！救命！李峰，别喊了，他们都在楼下救我，没有人能来救你，我特意等到今天。就是为了让你感受到痛苦，陈薇薇，我和他上的纸条是不是你放的？你是怎么进入到季家的？不，我一直都在季家。什么？今天我就一起送你们去地狱！不，你干什么？啊！啊江心月，关月。林峰，林峰，你怎么才来啊？你快去看看妈！妈，妈！医生，我婆婆情况怎么样？不用太担心，还好及时了手术，只需要好好静养，就没什么大碍了。太好了！真没想到，关键时刻妈会替我挡刀。你也别太担心了，好好养病，那些坏人他们逃不掉。陈薇薇，你们都别过来！你束手就擒吧，别再逃了。束手就擒？你根本什么都不懂。江月就是个怪物，我杀个怪物我有错吗？不过没有关系，到时候欺辱过我的人，我一个都不会放过。放开我，纪凌风，江心月，别喊了。季总和夫人都没事儿，你和陈薇薇的计划失败了，下半辈子去监狱里吃牢饭吧。你懂个屁！老子变成今天这个样子，都是他纪凌风害的，还有江心月个贱人，没有他们，老子能落到今天这个田地吗？老子是无辜的，该死的人是他们。那么那些被你灌醉了用来获取利益的女孩呢？他们就不无辜啊！做了那么多的亏心事你晚上睡得着啊？万般皆空，因果不空，去监狱里忏悔吧。带走。妈，哎，哎呀，宝贝儿，来让奶奶抱抱。哦哦哎,哎呦，我的孙子啊，是真可爱呀、啊！妈，这个眼睛啊，跟我们林峰的眼睛是一模一样啊！哎呦，乖乖哦。好好，这才是一家人该有的样子。现在呀、啊，我就是太奶奶了。对了，你终于回来了，打算怎么补偿你独守空房的老公吗？那就用我的一辈子来补偿你吧。
，各位女士，各位先生们，欢迎大家来到奥秘奖颁奖晚会。接下来我们要颁发的是最佳女主角奖，下面有请奥秘奖最佳女主角江心月小姐。今天非常荣幸能够来到颁奖现场，拿到这个奖。在这里，我想要感谢所有的工作伙伴和朋友们，感谢你们一直陪伴着我成长。当然，我最想感谢的人是我的爱人季凌风先生，是他一直以来的支持和陪伴，给了我莫大的信心和勇气。季总，你怎么才来？颁奖典礼马上就要开始了。哎，季总，那我怎么回去啊？最后，我希望我们每一个人都能够朝着自己的梦想勇敢前进。季凌风，这一次，我的惊喜。终于等到了值得的那个